হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ক্লাইমেটোলজি অন্তর্গত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে ক্লাইমেটোলজির প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে যেখানে রিলিফ বা ভূপ্রগতি সম্পর্কে জানব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত জেনে নেব ভূপ্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে ভারতকে কয়টি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় ও কি কি এবং পাশাপাশি ভারতের মানচিতে তার অবস্থান লহ করব ভারতকে সাতটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ভাগটি হলো উত্তরের বিশাল পার্বত্য অঞ্চল এখানে দেখা যাচ্ছে যে পাহাড়ি অঞ্চল এই এলাকাটি যে রয়েছে সেটি কিন্তু উত্তরে বিশাল পার্বত্য অঞ্চলকে নির্দেশ করছে এবং এই পার্বত্য অঞ্চলে অন্তর্গত রয়েছে হিমালয় কারাকোরাম এবং লাদাখ পর্বতশ্রেণী দ্বিতীয় ভাগটি হল উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল ও মেঘালয় মালভূমি তাতে এই স্থানটি উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল এবং মেঘালয় মালভূমিকে প্রদর্শিত করছে এবং এর অন্তর্গত স্থানগুলি হলো মেঘালয় মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড ত্রিপুরার পূর্বাঞ্চল তৃতীয়ত হল উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চল এখানে সবুজ রং দ্বারা উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চলকে নির্দেশিত করেছে এবং এই সমভূমি অঞ্চল হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে উপদ্বীপীয় মালভূমির উত্তর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে চতুর্থ ভাগটি হল ভারতের বিশাল মালভূমি অঞ্চল ভারতের বিশাল মালভূমি অঞ্চল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হলুদ রং দ্বারা মালভূমি অঞ্চল বা পেনিনসুলার প্লেটোকে নির্দেশ করছে এবং এই মালভূমির মধ্যে রয়েছে ছোটনাগপুর মালভূমি বুন্দেলখণ্ড দণ্ডকারণ্য মহানদী অববাহিকা ইত্যাদি আমরা যখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব তখন আরও বিষয়টি জানতে পারব এরপরে পঞ্চম ভাগটি রয়েছে ভারতের মরুভূমি অঞ্চল এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই স্থানটি ভারতের মরুভূমি অঞ্চলকে নির্দেশ করছে রাজস্থান ছাড়াও গুজরাট পাঞ্জাব হরিয়ানার কিছু অংশ ভারতের মরু অঞ্চলে অন্তর্গত রয়েছে ষষ্ঠ ভাগটি রয়েছে ভারতের উপকূলের সমভূমি দাক্ষিণাত্য মালভূমির দুই পাশে এই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ভারতের উপকূলের সমভূমি রয়েছে এবং সপ্তমত যেটি রয়েছে তা হলো দ্বীপপুঞ্জ দ্বীপপুঞ্জ দেখা যাচ্ছে যে আরব সাগরে রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত রয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এভাবে আমরা সাতটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চল ভারতের মানচিত্রে লক্ষ্য করলাম এবং আজকের ভিডিওতে আমরা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে জেনে নেব প্রথমত রয়েছে বিস্তার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হিমালয় পর্বতশ্রেণী অন্তর্গত এবং এই হিমালয় পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে পূর্বে অসম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বাদামি রং এর যে চিহ্ন রয়েছে এর দ্বারা উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলকে নির্দেশিত করছে এবং এর যে দীর্ঘ সেটি হলো পঁচিশশো কিলোমিটার একশো ষাট থেকে সাড়ে চারশো কিলোমিটার চওড়া বিশাল এই পার্বত্য অঞ্চল ভারতের উত্তর সীমান্তকে প্রাচীরের মতো রক্ষা করে চলেছে এভাবে আমরা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের বিস্তার জেনে নিলাম এরপরে জানব হিমালয় পর্বতশ্রেণীর প্রকারভেদ নিয়ে অর্থাৎ উত্তরে পার্বত্য অঞ্চল সেটি হলো হিমালয় পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত এবং এই হিমালয় পর্বতশ্রেণীর আবার দুটি ভাগ রয়েছে প্রথমত প্রস্থ বরাবর শ্রেণীর ভাগ এবং দ্বিতীয়ত দৈর্ঘ্য বরাবর শ্রেণীর ভাগ আজকের বিরোধে আমরা প্রস্থ বরাবর শ্রেণীভাগ নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তী বিরোধে দৈর্ঘ্য বরাবর শ্রেণীভাগ সম্পর্কে জানব তাহলে জেনে নিই প্রস্থ বরাবর হিমালয়ের শ্রেণীভাগ কী রয়েছে প্রস্থ বরাবর হিমালয়কে উত্তর থেকে দক্ষিণে চারটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর সমন্বয়ে গড়িত হয়েছে প্রথমত টেথিস হিমালয় দ্বিতীয়ত হিমাদ্রি হিমালয় তৃতীয়ত হিমাচল হিমালয় এবং চতুর্থ শিবালিক হিমালয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে প্রতিটি একে অপরের সমান্তরালে গড়িত রয়েছে এবং প্রথমে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ট্রান্স হিমালয় এর অবস্থান রয়েছে এখানে অ্যারোপ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে এই অঞ্চলটি ট্রান্স হিমালয়ের অন্তর্গত দ্বিতীয় রয়েছে হিমাদ্রি হিমালয় যেটি গ্রেটার হিমালয় নামে পরিচিত এখানে অ্যারো দিয়ে এই স্থানটিকে দেখানো রয়েছে 
গ্রেটার হিমালয় তৃতীয় ভাগটি রয়েছে হিমাচল হিমালয় যেটিকে লেজার হিমালয় বলে পরিচিত তো আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এটি হলো লেজার হিমালয় অর্থাৎ একে অপরের সমান্তরে কী হচ্ছে সমান্তরালে অবস্থিততে লোহ করা যাচ্ছে এবং চতুর্থ যে ভাগটি রয়েছে তা হলো শিবালিক হিমালয় যেটি আউটার হিমালয় নামে পরিচিত একেবারে দক্ষিণ সীমায়ের অবস্থান রয়েছে এইভাবে আমরা প্রস্থ বরাবর হিমালয়কে উত্তর থেকে দক্ষিণে যে চারটি সমান্তরাল পর্বশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে তা লক্ষ্য করলাম এরপরে জেনে নিই টেথিস হিমালয় সম্পর্কে প্রথমত জেনে নিই টেথিস হিমালয়ের অবস্থান জম্মু কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ সহ তিব্বত মালভূমিতে এর অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটি হলো ট্রান্স হিমালয়ের অন্তর্গত এবং এটি জম্মু কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশ সহ তিব্বত মালভূমিতে অবস্থিত রয়েছে এরপরে জেনে নিই তেথি সীমালয়ের উৎপত্তিকাল সম্পর্কে বারো কোটি বছর পূর্বে প্রথমবার ভূ আলোড়নের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ক্যাম্ব্রিয়ান উপযুগ থেকে ইয়োসিন অধিযুগ পর্যন্ত এর উৎপত্তি ঘটেছিল তাহলে আমরা জেন দেখে নিলাম যে ট্রান্স হিমালয়ের অবস্থান কোথায় রয়েছে এরপরে জেনে নেব এর গড় উচ্চতা ও বিস্তার তিন হাজার থেকে চার হাজার তিনশো মিটার এর গড় উচ্চতা হাজার কিমি দীর্ঘ এবং চল্লিশ কিমি প্রস্থ রয়েছে অর্থাৎ এই স্থানটি পুরোটাই রয়েছে ট্রান্স হিমালয়ের অন্তর্গত আমাদের গড় উচ্চতা এবং বিস্তারগুলোকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে প্রশ্ন হিসেবে এসে থাকে এবং ট্রান্স হিমালয়ের অন্তর্গত প্রধান প্রধান যে পর্বশ্রেণী সেগুলো কি কী জেনে নিই জাস্কার লাদাখ কৈলাস এবং কারাকোরাম এখানে জাস্কার রয়েছে লাদাখ রয়েছে কারাকোরাম রয়েছে এবং ভারতের বাইরে রয়েছে কৈলাস তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে ট্রান্স হিমালয়ের অন্তর্গত কি কি পর্বশ্রেণী রয়েছে এবং ট্রান্স হিমালয়ের অন্তর্গত পর্বশৃঙ্গগুলি কি রয়েছে গজিন অস্টিন লিও পার্গেল এবং গ্যাসের ব্রুম কারাকোরাম পর্বশ্রেণীতে অবস্থিত এই পর্বশৃঙ্গ যেটি হলো কেটু বা গডিনাস্টিনে পরিচিত এবং রয়েছে গ্যাসের ব্রুম এবং জস্কার পর্বশ্রেণীতে অবস্থিত রয়েছে লিও পার্গেল এভাবে আমরা পর্বশ্রেণী এবং পর্বশৃঙ্গগুলো কি কি রয়েছে টেথি সীমালয়ে তা জেনে নিলাম এরপরে জানব টেথি সীমালয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই হিমালয় তিব্বত মালভূমি নামে পরিচিত অর্থাৎ টেথি সীমালয়কে টিবেটিয়ান হিমালয় বলা হয়ে থাকে কারণটা কি কারণ এর বেশিরভাগ অংশই তিব্বত মালভূমিতে অবস্থিত রয়েছে অর্থাৎ ভারতে এতটুকু স্থান থাকলেও এর বিস্তার কিন্তু তিব্বত মালভূমিতে অধিক রয়েছে এই হিমালয় তিব্বত মালভূমিতে মিশেছে ট্রান্স হিমালয়ের অধিকাংশ এলাকা চীনের মধ্য দিয়ে অবস্থিত এর উত্তর সীমা হলো সিন্ধু সাংপো শিবন রেখা এবং এখানে গন্ডোয়ানা যুগের শিলা রয়েছে এভাবে আমরা টেথি সীমালয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিলাম এরপরে জানবো টেথি সীমালয়ের অন্তর্গত যে পর্বশ্রেণী জানছিলাম যে কারাকোরাম লাদাখ এবং জস্কর এই পর্বশ্রেণীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কারাকোরাম পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি গডিন অস্টিন বা কেটু এর উচ্চতা আট হাজার ছশো এগারো মিটার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কারাকোরাম পর্বশ্রেণীতে কেটুর অবস্থান রয়েছে এবং এটি আট হাজার ছশো এগারো মিটার উচ্চতা রয়েছে এবং কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী কি কি নামে পরিচিত কৃষ্ণগিরি পর্বত এবং বসুধার ধবল শীর্ষ নামে পরিচিত অর্থাৎ এভাবে প্রশ্ন এসে থাকতে পারে যে বসুধার ধবল শীর্ষ কোন পর্বতকে বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা জেনে গেলাম যে সেটি হবে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীকে এরপরে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে ভারতের সর্বোচ্চ এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বশৃঙ্গের নাম কি তা হল কারাকোরাম পর্বশ্রেণীতে অবস্থিত গডউইন অস্টিন বা কেটু তাহলে এই কেটু বা গডউইন অস্টিনই হলো ভারতের সর্বোচ্চ পর্বশৃঙ্গ এবং এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বশৃঙ্গ তাহলে পৃথিবীর প্রধান বা প্রথম উচ্চতম পর্বশ্রেণীর নাম কি তা আমরা জানি সকলে সেটি হলো মাউন্ট এভারেস্ট এরপরে রয়েছে জাস্কার পর্বশ্রেণী থেকে জাস্কার পর্বশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি 
লিও পার্গেল যার উচ্চতা সাত হাজার চারশো কুড়ি মিটার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হিমাচল প্রদেশের মানচিত দেখানো রয়েছে এবং এই লিও পার্গেলটি দেখা যাচ্ছে যে সীমানায় অবস্থিত রয়েছে অর্থাৎ চীন এবং ভারতের সীমানায় এই লিও পার্গেল এর অবস্থান রয়েছে যা হলো জস্কার পর্বশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এর পরের প্রশ্ন রয়েছে ট্রান্স সীমালয়ে অবস্থিত গিরিপথের নাম কি বুন্দেলপির এবং জজিলা আমরা এখানে জজিলা টানেল দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীনগর এবং লে এর মাঝে এই জজিলা টানেল অবস্থিত রয়েছে এভাবে আমরা ট্রান্স সীমালয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই জানছিলাম এরপরে জানব লাদাখ মালুমি থেকে যে ভারতের উচ্চতম মালুমির নাম কি তা হলো লাদাখ মালুমি অর্থাৎ আমরা ট্রান্স সীমালয় অন্তর্গত তিন প্রকার শ্রেণীর মধ্যে লাদাখ মালুমি এক ছিল এই লাদাখ মালুমি হলো ভারতের উচ্চতম মালুভূমি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাদাখ এর অবস্থান কোথায় রয়েছে ভারতের মানচিত্রে এবং পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন রয়েছে যে বিশ্বের উচ্চতম গিরিপথ ও সড়ক সেতুর নাম কি তা হলো লাদাখ মালুমিতে অবস্থিত খারদুংলা গিরিপথ এখানে খারদুংলা পাস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই লে এই স্থানে রয়েছে এভাবে আমরা ট্রান্স সীমালয় থেকে আলোচনা করলাম এবং বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানলাম এরপরে জানব হিমাদ্রি বা উচ্চ হিমালয় বা হিমগিরি বা এটিকে গ্রেটার হিমালয় বলা হয়ে থাকে তাহলে এই প্রতিটি নাম আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থাৎ যে কোনো একটি ভাবে প্রশ্ন এসে থাকতে পারে প্রথমত জেনে নিই অবস্থান পেথে হিমালয়ের দক্ষিণে ও হিমাচল হিমালয়ের উত্তরতম পর্বশ্রেণী এই হিমাদ্রি হিমালয় অর্থাৎ এখানে আমরা গ্রেটার হিমালয়টিকে লক্ষ্য করছি এই গ্রেটার হিমালয় এই স্থানটায় রয়েছে এবং এই গ্রেটার হিমালয় অবস্থান বলেছে যে টেথি সীমালয়ের দক্ষিণে অর্থাৎ এই তিনটি তেথি সীমালয় এবং এর দক্ষিণে রয়েছে এবং হিমাচল হিমালয়ের উত্তরে এর অবস্থান রয়েছে এবং কোন কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে এর অবস্থান রয়েছে জম্মু কাশ্মীর হিমাচল প্রদেশ উত্তরাখণ্ড সিকিম অরুণাচল প্রদেশ নেপাল চীন সীমান্ত এর অবস্থান রয়েছে এভাবে আমরা গ্রেট হিমালয় যেটা গ্রেটার হিমালয় রয়েছে তার অবস্থান লক্ষ্য করলাম এরপরে গড় উচ্চতা জেনে নিই ছ হাজার মিটার উচ্চতা নাঙ্গা পর্বত থেকে নামচা বাড়োয়া পর্যন্ত চব্বিশশো কিমি এর দীর্ঘ এবং পঁচিশ কিমি প্রস্ত তাহলে এইভাবে প্রশ্ন এসে রাখতে পারে যে চব্বিশ মানে হিমাদ্রি হিমালয়ের দীর্ঘ কতটা চব্বিশশো কিমি এর দীর্ঘতা রয়েছে এবং পঁচিশ কিমি এটি প্রশস্ত রয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে এর যে দৈর্ঘ্য সেটি হলো চব্বিশশো কিমি এবং ছ হাজার মিটার উচ্চতা রয়েছে নাঙ্গা পর্বত থেকে নামচা বাড়োয়া পর্যন্ত নাঙ্গা পর্বত থেকে নামচা বাড়োয়া পর্যন্ত এর অবস্থান রয়েছে এবং এই হিমাদ্রি বা উচ্চ হিমালয় বা হিমগিরি এর অন্তর্গত যে পর্বশ্রেণীগুলো রয়েছে এবং শৃঙ্গগুলো রয়েছে তা কি কি মাউন্ট এভারেস্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলগিরি নাঙ্গা পর্বত মাকালু কামেট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই গ্রেটার হিমালয় রয়েছে মাউন্ট এভারেস্ট রয়েছে কামেট নন্দাদেবী প্রভৃতি যে পর্বশ্রেণী শৃঙ্গ এগুলো সমস্তই হিমাদ্রি হিমালয় অন্তর্গত পর্বশ্রেণী এবং শৃঙ্গ এবং এই হিমাদ্রি হিমালয় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে তা দেখে নেপালে হিমাচল হিমালয় যেটি রয়েছে সেটি হলো কিনায় পরিচিত সেটি হলো মহাভারত লেখ নামে পরিচিত এখানে টাইপিং মিস্টেক রয়েছে যে নেপালে হিমাদ্রি হিমালয় কিনায় পরিচিত সেটা হবে মহাভারত লেখ এবং হিমাদ্রি হিমালয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা জানব প্রথমত রয়েছে হিমালয়ের সর্বোচ্চ অংশ এটি দ্বিতীয়ত বলেছে ক্রিটেসিয়াস উপযুগ এবং ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের প্রাচীন শিলা এই স্থানে রয়েছে এবং এর দক্ষিণতম সীমা হলো মেইন সেন্ট্রাল থার্স্ট এম সিটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটি হলো মেইন সেন্ট্রাল থার্স্টকে নির্দেশ করছে এম সি টি এম সি এবং টি মেইন সেন্ট্রাল থার্স্ট তাহলে জেনে গেলাম যে হিমাদ্রি হিমালয়ে যে দক্ষিণতম সীমা আছে সেটা হলো মেইন সেন্ট্রাল থার্স্ট এখানে প্রতিটি এই যে চার প্রকার আমরা হিমালয় সম্পর্কে আলোচনা করছি তার প্রতিটি 
মিথ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা রয়েছে প্রথমত যেটি রয়েছে ট্রান্স হিমালয় এবং হিমাদ্রি হিমালয়ের মধ্যে সেটি হলো ইন্দাস সাংপো সুচার লাইন বা আইটি এস জেট এরপর রয়েছে হিমাদ্রি হিমালয় এবং হিমাচল হিমালয়ের মধ্যে রয়েছে মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস জোন এবং রয়েছে তৃতীয়ত যে হিমাচল এবং শিবালিকের মাঝে রয়েছে সেটি হলো মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট এবং চৌত রয়েছে হিমালয়ন ফ্রন্টাল ফল্ট সেটি হলো শিবালিক থেকে যে উত্তরের সৌম্য অঞ্চল তার মাঝের ফল্ট লাইন এভাবে আমরা চার প্রকার যে ফল্ট লাইন রয়েছে তা আমরা চিত্রের মধ্যে দিয়ে খুব সহজভাবেই বুঝতে পারলাম এবং এরপরে জেনে নেব হিমাদ্রি হিমালয়ের গিরিপথ নিয়ে প্রথমত রয়েছে বুরজিলা শ্রীনগর এবং লের মাঝে এর অবস্থান রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বুরজিলা যেটি রয়েছে তা শ্রীনগর এবং লের মাঝে রয়েছে বুরজিলা গিরিপথ এরপরে দ্বিতীয়ত রয়েছে জেলেপলা জেলেপলা এর অবস্থান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটি হলো এই সিকিমের কাছাকাছি রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে জেলেপলা এর অবস্থান রয়েছে এই স্থানে এরপর রয়েছে নাথুলা নাথুলার অবস্থানও দেখা যাচ্ছে এবং রয়েছে শিফকিলা এই স্থানে রয়েছে এরপর আমরা জেনে নিই যে এই যে চারটি গিরিপথ জানলাম তো কার মাঝে কিভাবে রয়েছে বুরজিলা যেটি হলো শ্রীনগর ও লের মাঝে রয়েছে এই বুরজিলা যেটি শ্রীনগর এবং লের মাঝে রয়েছে জেলেপলা যেটি কালিম্পংয়ের সঙ্গে তিব্বতের লাসার এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রুট অর্থাৎ এটি তিব্বত এবং কালিম্পংয়ের সঙ্গে এক বাণিজ্যিক রুট হিসেবে কাজ করে নাথুলা যেটি হলো সিকিম এবং চুম্বির মধ্যে রয়েছে এই নাথুলা এবং রয়েছে শিবকিলা শিবকিলা যেটি রয়েছে তা হলো পশ্চিম তিব্বতের সঙ্গে শিমলার এক সংযোগকারী এই গিরিপথ এভাবে আমরা হিমাদ্রি হিমালয়ে অবস্থিত যে গিরিপথ রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে হিমাদ্রি হিমালয় অন্তর্গত থেকে বলেছে যে বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম কি হিমাদ্রি হিমালয় অবস্থিত মাউন্ট এভারেস্ট আট মিটার এর উচ্চতা রয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে এটি হিমাদ্রি হিমালয় অবস্থিত রয়েছে এবং এভাবে অনেক প্রশ্ন এসে থাকে যে মাউন্ট এভারেস্টের পূর্ব নাম কি তা হলো পিক ফিফটিন এবং পরের প্রশ্ন রয়েছে যে বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ তথা ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গের নাম কি তা হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা যা আট হাজার পাঁচশো আটানব্বই মিটারের উচ্চতা রয়েছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হিমাদ্রি হিমালয় অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা যেটি বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম কিন্তু ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভাবে আমরা আলোচনা করলাম হিমাদ্রি হিমালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় থেকে এরপরে জেনে নেব মধ্য হিমালয় বা লেজার হিমালয় থেকে প্রথমত এর অবস্থান জেনে নিই অবস্থানে বলেছে যে হিমাদ্রির দক্ষিণে ও শিবালিকের উত্তরে এর অবস্থান রয়েছে অর্থাৎ এখানে এক নম্বর গ্রেট হিমালয়কে দেখানো হয়েছে এবং ঠিক এর পরে যে শ্রেণীটি রয়েছে তা হলো মধ্য হিমালয় বা লেজার হিমালয় যার অবস্থান শিবালিকের উত্তরে একটি শিবালিক এবং শিবালিকের উত্তরে এই স্থানটি শিবালিক শিবালিকের উত্তরে কিন্তু হিমাদ্রির দক্ষিণের অবস্থান রয়েছে গড় উচ্চতা সাড়ে তিন হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার মিটার হয়ে থাকে এবং চব্বিশশো কিমি এর দীর্ঘ ষাট থেকে আশি কিমি প্রস্থ হয়ে থাকে এভাবে আমরা দেখে নিলাম যে মধ্য হিমালয় বা লেজার হিমালয়ের অবস্থান এবং গড় উচ্চতা থেকে এরপরে জানব পর্বত শ্রেণী ও শৃঙ্গ থেকে পীরপাঞ্জাল ধলাধর মুসৌরি নাকটিব্বা এখানকার প্রধান পর্বত শ্রেণী এই পীরপাঞ্জাল ধলাধর এগুলো সমস্তই হলো লেজার হিমালয়ের শ্রেণীভাগ এবং গিরিপথ রয়েছে এর মধ্যে পীরপাঞ্জাল গিরিপথ রয়েছে যেটি শ্রীনগর থেকে জম্মুর মধ্যে রয়েছে বানিহাল বা জহর যেটি শ্রীনগর এবং জম্মুর মধ্যে রয়েছে যা হলো 
এশিয়ার দীর্ঘতম সুরঙ্গ খুব ভালোভাবে এই প্রশ্নটি আমাদের জেনে নিতে হবে যে এশিয়ার দীর্ঘতম সুরঙ্গ কোনটি সেটি হলো বানিহাল বা জহর টানেল যেটি শ্রীনগর ও জম্মুর মাঝে রয়েছে এবং এই মধ্য হিমালয় অবস্থিত উপত্যকার নাম কি তা হলো কাশ্মীর কুলু কাংড়া উপত্যকা তাহলে আমরা জেনে গেলাম যে মধ্য হিমালয় বা লেজার হিমালয় অবস্থিত যে পর্বশ্রেণী কি রয়েছে গিরিপথ এবং উপত্যকা কি কি রয়েছে এরপরে যে হিমাচল হিমালয় বা যেটি মধ্য হিমালয় বা লেজার হিমালয় নামে পরিচিত তার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রাচীন রূপান্তরিত শিলার প্রাধান্য এখানে রয়েছে এর দক্ষিণ সীমা হলো এম বিটি এর দক্ষিণতম সীমা হলো এম বিটি আমরা হিমাদ্রি হিমালয় জেনেছিলাম এম সিটি তো এখানে হলো এম বিটি মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট পর্বশ্রেণী উত্তর পূর্বে নামচা বারোয়ার কাছে এবং উত্তর পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বতের কাছে চুলের কাটার ন্যায় বেঁকে গিয়েছে তাহলে এখানে নাঙ্গা পর্বত রয়েছে এখানে এবং নামচা বারোয়ার কাছে দক্ষিণ দিকে বেঁকে গিয়েছে এভাবে আমরা হিমাচল হিমালয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে এলাম এরপরে জানব শিবালিক হিমালয় বা অব হিমালয় যেটিকে আউটার হিমালয় বলা হয়ে থাকে তাহলে এর অবস্থানটা জেনে নিই জম্মু কাশ্মীর থেকে অসম পর্যন্ত এর বিস্তার রয়েছে হিমাচল প্রদেশে পঞ্চাশ কিমি এবং অরুণাচল প্রদেশে এটি পনেরো কিমি বিস্তার রয়েছে তাহলে এটা দেখে গেলাম যে হিমাচল প্রদেশ যেখানে বিস্তার পঞ্চাশ কিমি কিন্তু অরুণাচল প্রদেশ সেটা কিন্তু খুবই কমে গেছে সেটা কিন্তু পনেরো কিমি পর্যন্ত হয়েছে গড় উচ্চতা ছশো থেকে পনেরোশো মিটার হয়ে থাকে এবং পর্বশ্রেণী রয়েছে জম্মু ডাফলা মিশমি পাহাড় এখানে তিন নম্বর যেটা রয়েছে এটা কিন্তু এটা এই এই অঞ্চলটিকে নির্দেশ করছে হলো শিবালিক হিমালয় এবং শিবালিক হিমালয়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জেনে নিই শিবালিক হিমালয় এটি হলো হিমালয়ের দক্ষিণতম শ্রেণী দক্ষিণ দিকে এর ঢাল খুবই খাড়া হয় কিন্তু উত্তর দিকে ঢালটা কিছু ক্রমশ কমে গিয়ে সেখানে কিন্তু উপত্যকার সৃষ্টি করেছে যাকে পশ্চিমে বলা হয়েছে দুন যা উদাহরণ হিসাবে দেরাদুন বলা হয় এখানে আমরা দেরাদুন এর অবস্থান দেখতে পাচ্ছি দেরাদুন এইটি একটি উপত্যকা অঞ্চলে অবস্থিত রয়েছে এবং পূর্ব হিমালয়টি দুয়ার নামে পরিচিত যেমন উদাহরণ হলো বক্সা দুয়ার এভাবে আমাদের খুব ভালোভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হবে যার মধ্যে খুব ছোটো ছোটো প্রশ্ন এসে থাকে এবং শিবালিক পর্বত কি কি নামে পরিচিত জম্মুতে জম্মু পাহাড় অরুণাচল প্রদেশে ডাফলা মিরি মিশমি পাহাড় উত্তরাখণ্ডে ধ্যাং এবং নেপালে চুড়িয়া ঘাট নামে পরিচিত এবং একেবারে শেষ প্রশ্নের দিকে চলে এসেছি যেটি হলো হিমালয়ের সিনটেক্সিয়াল ব্যান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে পূর্ব পশ্চিম হিমালয়ের যে সাধারণ বিস্তার একেবারে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গিয়ে দক্ষিণ অভিমুখ সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ নামচা বারোয়া এবং এখানে নাঙ্গা পর্বত রয়েছে এবং এখানে নামচা বারোয়া রয়েছে এই নাঙ্গা পর্বত দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ বিস্তার করেছে এবং নামচা বারোয়া থেকে এর দক্ষিণ দিকে ক্রমশ বেঁকে গিয়েছে এই যে দক্ষিণমুখী অভিমুখ যে সৃষ্টি করল সেটিকে বলা হচ্ছে হিমালয়ের সেন টেক্সিয়াল ব্যান্ড নামে পরিচিত এভাবে আমরা হিমালয়ের সিনটেক্সিয়াল ব্যান্ড বিষয়টি কি তার সম্পর্কেও ধারণা নিলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওগুলো ভালো লাগলে বন্ধুদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করো এবং চ্যানেলটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করো ধন্যবাদ